الحمد للہ علا کل حال الموصوف بصفات الجلال الاحد السمد الحي القیوم الكبیر المتعال له الاسماء الحسنى والصفات العلا والمجد والکمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك والمثال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی سپورتی ٹی بی بکشا کل اندر کی اللہ سمنو ہرا نامالا پریچے مننا یہ کارکرمم لو کی اسلامی پردھتی لو آہوارست نامو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریا بکشا کل آر یہ اپیسوڈ لو منم اللہ کو چندینا موڑ نام آلا گرن چی تلسکو بوتن نام اندلو پردمانگا السمد انٹے نرپیکشا پرڑو اللہ سبحانہ تل قرآن لئی ودنگا سلبیستو نادو قل ہو اللہ احد اللہ السمد اللہ نرپیکشا پرڑو جوری اوسرم اکرا لینی وڑ अंदरू आयन पैन आधार पड़ी उन्नारे गानी आयन मात्रम यवरी मीदा आधार पड़ी लेड़। अस्समद अन्ना इपदानिकी अरबीलोगल अर्दम अधि नायकुडू सैयद अन्ना दि। समद अंटे परिपूर्डूड अन्ना कुड अर्दम वस्तुन। अंटे अल्ला सुभान हो तना नाम आला विषय मलोगानी, तना गुणगण आला विषय मलोगानी, शक्ति सामर्थ्य आला उच्चय मलोगानी, करुणा विषय मलोगानी, जीवनोपादिन प्रसादिन चे विषय मलोगानी, जनन मरण आलनु प्रसादिन चे विषय मलोगानी, आयनों को संबंधित ना प्रति विषय मलोनु आयना पूर्ण नुडु परिपूर्ण नुडु संपूर्ण नुडु कनुका प यवरी कहिते आकली दाहाल असलु वाटे तो सम्मन्द मुण्डदो आ शक्ति सरूपुडु यवरी वैपैने इते प्रजलु तम अवसराल कै मरलु तारो आयना यवर इते अंदरी कन्ना गुप्प अधिकारी का उन्नाडो आयनकु मिंचिन अधिकारी आयन पैन अधिकारी आयना इला असमद अन्नायका इपदानिकी अल्लाह नामानिकी अर्धाद चेप्प्यार अलागे महमद अल शन्कीती रहमहुल्लाह इपदानिकी आयनायक्क चेप्पिना अर्धम आपद बांधवुडु अनी मरलनी आलकिंचे वाडु अनी आस्रायम कल्पिंचे वाडनी इला यवरु यन्नी अर्धालु इयक्क पदानिकी तिल्य जेसिना अल्हम्दुलिल्ला आ अर्धाल अन्नी इपदमलो इनाममलो इमन्ता यंदु कंटे नामम वकटिगा उन्डी अनेक अर्धालनी पड़कमीद चेरुकुन्न तरवाता इदुवा चदिवे वारू अल्लाहम असलम्तु नफसी इलैक ववज्जहतु वजही इलैक वफववस्तु अम्री इलैक वअल्जातु जहरी इलैक ला मल्जा वला मन्जा मिनका इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिकल्लदी � यवरेते रात्री पुटा पडुकुने टपुडु इदुवा चद्वी तन सर्वस्वान्नी अल्लाह कु अप्पगिंचे स्थाडु अधि अवी अतन्योक्का क्रियलेते कावच्चु अतनी कर्मलेते कावच्चु 
అతనికి సంబంధించిన సకల వ్యవహారాలు కావచ్చు అన్నిటినీ అల్లాహ సుహాన హతాలకు అప్పగించి ఈ ద్వా చదివి ఎవరైతే నిద్రిస్తారో ఒకవేళ వారికి ఆ రాత్రి మరణం వస్తే ప్రకృతి ధర్మం మీద వారు మరణిస్తారు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ప్రియ వీక్షకులార ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అబ్బాస్ రది అల్లాహు అనుమా గారిని ఉద్దేశించి చెప్పిన మాట యా గులాం బాబు నువ్వు అల్లాహ్ ఆదేశాలను పాలించు అల్లాహ్ నిన్ను కాపాడుతాడు నువ్వు అల్లాహ్ ఆదేశాన్ని పాలించావంటే అల్లాహ్ నీ యొక్క సమస్యల్ని చక్కబెడతాడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం సెలవిచ్చిన యొక్క ఉపదేశించిన ఈ యొక్క హితవులో ఆయన చెప్పిన మాట కలిమిలో నువ్వు అల్లాహ్ను గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే లేమి స్థితికి నువ్వు గురైనప్పుడు అల్లాహ్ నీ ఆ లేమి స్థితికి దూరం చేస్తాడు అలాగే ఒక విషయాన్ని నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో అదేమిటంటే విశ్వంలో ఉన్న వారందరూ కలిసి నీకు ఏదైనా మేలు కలుగజేయాలనుకుంటే అల్లాహ్ తలిస్తే తప్ప ఆ మేలుని వారు కలుగజేయలేరు అలాగే విశ్వంలో ఉన్న వారంతా కలిసి నీకు ఏదైనా కీడు తలపెట్టదలిస్తే అల్లాహ్ తలిస్తే తప్ప వారు అలా చెయ్యలేరు కనుక నీ అదృష్టంలో అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా ఎంత రాశాడో అంత నీకు దక్కుతుంది అలాగే నీ యొక్క విధిరాతరో ఏ కీడు సంభవించాలని అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా రాసి పెట్టాడో అది నీకు ఖచ్చితంగా కలిగి తీరుతుంది అయితే లాభ నష్టాలు అనేవి అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా చేతిలో ఉన్నాయి గనుక ఆయన నిరపేక్షాపరుడు గనుక మనం మన అవసరాల కోసం అల్లాహ్ వైపు మరలాల్సి ఉంది అల్లాహనే వేడుకోవాల్సి ఉంది ఖురాన్ లో అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా అంటున్నాడు ఎస్ అలుహు మన్ఫిస్ సమావాతి వల్ అర్ కుల్ మిన్ హుఫీషాన్ భూమి ఆకాశాల్లో ఉన్న చరాచరాలన్నీ తమ అవసరాల నిమిత్తం అల్లాహ్ను మాత్రమే అవి అర్థిస్తాయి మరి అల్లాహ్ సుబాన హోతాల ప్రతిరోజు వినూత్న టీవీ తోటి దర్పంతో విరాజిల్లుతున్నాడు అని అంటే ఒకరోజు ఒకరి అవసరాన్ని అల్లాహ్ సుబాన హోతాల తీరుస్తున్నాడు అంటే ఒకరోజు ఒకరి యొక్క రోగాన్ని అల్లాహ్ సుబాన తల నయం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక సమయంలో ఒకరిని ధనికులుగా చేస్తున్నా అంటే మరో సమయంలో మరొక మరొకరిని అపకీర్తి పాలు చేస్తున్నా అంటే ఇలా సకల యొక్క వ్యవహారాలు సకల యొక్క మనిషికి సంబంధించిన సకల రాసులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు అల్లాహ్ అధీనంలో ఉన్నాయి అన్నిటిలోనూ అల్లాహ్ సుబాన హతాల పరిపూర్ణుడు మరికొన్ని విషయాలు మళ్ళీ తెలుసుకుందాం చిన్న విరామం తీసుకుందాం స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ అల్లాహ్ సుమనోహర నామాల పరిచయం అన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రియ వీక్షకులారా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే అల్లాహ నామం అల్ హాది మార్గదర్శి అల్లాహ్ సుబాన హోతాల పురాణంలో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు ఇన్ అల్లాహ లహాదిల్లదీనా ఆమను వేరొక చోట అల్లాహ్ సుబాన హోతాల మనల్ని ఉద్దేశించి చెప్పిన మాట ఈ విధంగా వేడుకోండి ఇహ్ దీన సిరాతల్ ముస్తీం అల్లాహ్ సుబాన హోతాల ఆయనే మనల్ని పుట్టించాడు అల్లాహ్ సుబాన హోతాల ఆయనే మనల్ని నకసిక పర్యంతం తీర్చిదిద్దాడు అందమైన ఆకృతిని అల్లాహ్ సుబాన హోతాల మనకు ప్రసాదించాడు దాంతోపాటు మనకు కావాల్సిన సకల యొక్క మార్గదర్శకత్వాలను అల్లాహ్ సుబాన హోతాల చేశాడు మార్గదర్శకత్వం వహించడంలో ఆయన సాటి లేని మేటి మహోన్నతుడు మహోత్కృష్టుడు కనుక సృష్టి రాసులకు అల్లాహ్ సుబాన హోతాల చేసే మార్గదర్శకత్వం అనేది నాలుగు విధాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ప్రకృతి సిద్ధ మార్గదర్శకత్వం అంటే మనుషులకు పశువులకు పక్షులకు సృష్టిలోని చరాచరాలన్నిటికీ ఆయన ఈ మార్గదర్శకత్వం వహించాడు అల్లాహ్ సుబానతుల కురాన్లు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు వనఫ్స్యూ వమా సవ్వాహ ఫల్ హమహ ఫుజూరహ వతక్వాహ ఆత్మను మానవ శరీరంలో ఊదినవాడు దాన్ని సరిచేసినవాడు దానికి దానికి సంబంధిత యొక్క 
మంచి చెడులను ఉపదేశించిన వాడు అల్లాహ్ సుబహాన్ హాల కనుక ఒక శిశువు ముఖ్యంగా జంతు యొక్క పిల్లని మనం గమనించినట్లయితే పుట్టిన వెంటనే శ్వాస పీల్చుకున్న తర్వాత అది చేసే తొలి కార్యం పాలు తాగడం అలా పాలు తాగమని ఆ పిల్లకు ఉపదేశించింది ఎవరు నీ అమ్మ పాలు ఫలానా చోటు నుంచే వస్తుంది అని గైడ్ చేసింది ఎవరు అమ్మ అమ్మ యొక్క చనువుల్ని ఈ విధంగా పట్టి చీకాలి అని నేర్పించింది ఎవరు అదేవిధంగా తేనె టీగని తీసుకోండి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరం వెళుతుంది ఎలా వెళ్ళిందో అలానే మళ్ళీ తన గమ్యస్థానికి చేరుకుంటుంది ఇలా వెళ్ళిన బాట చూపిన వాడు ఎవరు మళ్ళీ తన గమ్యానికి చేరుకునే యొక్క బాటను చూపిన వాడు ఎవరు అలాగే వందల కొలది యొక్క పువ్వుల మకరందాన్ని అది జుర్రుకొని వాటిని వృధాపరచకుండా తీసుకువచ్చి తట్టును తయారు చేసి ఆ తట్టులో తేనెను నింపుతుంది ఆ తట్టుని గమనించినట్లయితే ఇసుమంతైన లోపాన్ని మనం వెతకలేం మరి ఆ తట్టులను ఎక్కడ నిర్మిస్తుంది దాని గురించి కూడా ఆ తేనె టీగలకు ఉపదేశించిన వాడు ఎవరు ఈ ప్రకృతి సిద్ధ మార్గదర్శకత్వం అనేది అందరికీ అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా ప్రసాదించాడు కనుక సూరత్ నమ్ల్ చీమ అన్న అధ్యాయంలో ప్ర అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా సులైమాన్ అలీ ఇస్లాం వారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి చెప్పిన మాట ఒక చీమల దండు ఆ చీమల దండు మీదుగా ఆయన వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో జరిగిన సంఘటన అల్లాహ్ సుబాన హోతలా పేర్కొంటున్నాడు ఆ చీమల దండుకి సంబంధించిన రాణి చీమ ఏదైతే ఉందో చీమల్ని ఉద్దేశించి చెప్పింది ఓ చీమల్లారా మీరు మీ మీ యొక్క బిలముల్లో మీ మీ యొక్క పుట్టల్లో దూరిపోండి ఎందుకంటే సులైమాన్ మరియు అతని సైన్యం వస్తున్న వస్తున్నారు బహుశా వారికి తెలియకుండానే వారు తమ పాదాలతో మమ్మల్ని తొక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అని దీన్ని బట్టి జంతువులు కూడా వాటికి ఏ విషయం అనేది కీడు చేయగలదు ఏ విషయం అనేది లాభం చేకూర్చగల జాలదన్న విషయం అనేది వారికి అల్లాహ్ సుబాన తలా నేర్పించాడని మనకు తెలుస్తుంది రెండవ యొక్క మార్గదర్శకత్వం అనేది ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకత్వం కనుక అల్లాహ్ సుబాన హతలా కురాన్లో సెలవిస్తున్న మాట మేము ప్రవక్తని ప్రభవింపజేయని జాతి అంటూ ఏది లేదు ప్రతి జాతిలోనూ మేము ప్రవక్తను ప్రభవింపజేశాం అల్లాహ్ సుబాన హతలా మనిషికి ప్రకృతి సిద్ధమైన మార్గదర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శక నిమిత్తం ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది ప్రవక్తని ప్రభవింపజేయడంతో పాటు అనేక గ్రంథాల్ని అవతరింపజేశాడు అలా వచ్చిన ప్రవక్తలందరిలో అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసలం అలా అవతరింపజేయబడిన గ్రంథాలలో చిట్ట చివరి గ్రంథం కొర ఆన్ గ్రంథం కనుక అల్లాహ్ సుబాన హోదాల ఈ యొక్క మార్గదర్శకత్వం మనిషికి చేసి మహా గొప్ప మేలు చేశాడు ఇక మూడవ యొక్క మార్గదర్శకం ఏదైతే ఉందో అది సద్బుద్ధికి సంబంధించిన మార్గదర్శకత్వం కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు జీవితాంతం తన బాబాయిని సత్యధర్మం వైపునకు ఆహ్వానించారు అయితే ఆయన ఆయన సమర్థించాడు సపోర్ట్ చేశారు కానీ సత్యాన్ని విశ్వసించలేదు మరణ శయ్య మీద ఆయన కొట్టుమిట్టాడుతున్న సమయంలో వెళ్ళి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలాం అయ్యా ఈ క్షణంలో ఆయన మీరు అల్లాహ నిజదేవుడు ఒక్కడే అన్నక నమ్మకం కలిగి మీరు కనుక మరణించినట్లయితే మిగతా విషయాన్ని అల్లాహ దగ్గర నేను చూసుకుంటాను ఒక్కసారి మీరు లాయిలాహల్లా చెప్పండి అని ఎంతగానో ప్రాధాయ్యపడ్డారు అయితే అవిశ్వాసం మీదే ఆయన మరణించారు అందుకు ప్రవక్త సల్లాహు అలీస్లం ఎంతగానో బాధపడితే స్వయంగా అల్లాహ్ సుహాన హోతాలా చెప్పిన మాట ఏమిటి తెలుసా ఇన్న కలా తహదీ మన్ అహ్బబ్ నీకు ఇష్టం ఉన్న వారిని నువ్వు మార్గదర్శకత్వం అనేది చూపించలేవు వలాకిన్ అల్లాహ హదీ మయ్యష అల్లాహ తలిచిన వారికి మార్గదర్శకత్వం వహిస్తాడే కాని నీకు ఇష్టం ఉన్న వారికి కాదే అని అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా ఈ మాటను తెలియజేశాడు కనుక 
ఒక వ్యక్తికి విశ్వాస భాగ్యం లభించింది అతను విశ్వాసిగా జీవిస్తున్నాడు అల్లాహను నమ్ముకుంటున్నాడు అంటే దానికి మించిన భాగ్యం మరొకటి లేదు దానికి మించిన సంపద మరొకటి లేదు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇక నాలుగో మార్గదర్శకత్వం ఏదైతే ఉందో అది పరలోకానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకత్వం అంటే అల్లాహ సుహాన హోతల స్వర్గాన్ని పొందే కర్మలు చేసుకోవడం ఒక వ్యక్తికి సులభతనం చేస్తున్నాడు అంటే అత అతని కోసం పరలోకానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకత్వం ఇహలోకంలోనే చేస్తున్నాడు అనొక విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలాగే ఆ వ్యక్తి పుణ్యాలు చేసి మరణించి స్వర్గంలో ప్రవేశించిన తర్వాత స్వర్గం వైపు కూడా బాట ఎవరు చూపుతాడు అంటే అల్లాహ సుభానతల స్వర్గంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి తన యొక్క నివాస స్థలం తెలుస్తుందా కొత్త యొక్క ప్రదేశం కదా అంటే అక్కడ కూడా మార్గదర్శకం చేసేవాడు అల్లాహ సుభాన హతల అలాగే అల్లాహ ఇన్ని విధాల మార్గదర్శకత్వాలు చేసిన మీదట కూడా ఎవరైతే గర్వ అహంకారానికి లోయి లోనై లేదంటే ఆత్మాభిమానానికి లోయి లోనై ఒత్తిడికి లోనై సత్యాన్ని నమ్మకుండా మరణిస్తారో వారిని నరకం వైపు కూడా అల్లాహ సుభానతల దారి చూపమని దైవదూతలకు ఉపదేశిస్తాడు కనుక ప్రియ వీక్షకుల్లారా అల్లాహ సుభాన హుతాల హాది అన్న ఈ నామంతో ఎన్నో విధాల మేళ్ళు మనకు చేసినప్పుడు మనము ఆయన మేళ్లను గుర్తు చేసుకొని ఆయన మేళ్లను అంగీకరించి తదనుగుణంగా నడుచుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి చిన్న విరామం తీసుకుంటున్నాం స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ అల్లా సుమనోహర నామాల పరిచయమన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి మరొక మారు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రియ వీక్షకులారా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే మరో నామం అల్ వహాబ్ అంటే దాత అల్లా సుభాన హోతాల పురాలను ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله سبحانه وتعالى إي آية لو إي دي تي پير كنت نادو عند لو تنا نامانك سمبن دين چنا క్రియాపరమైన యొక్క పదం వచ్చింది అదే ప్రసాదించడం మనిషి ఏది కావాలనుకున్నా అల్లాహును మాత్రమే వేడుకోవాలి కనుక విశ్వాస భాగ్యం మనకు లభించిన తర్వాత ఆ విశ్వాస భాగ్యాన్ని అలానే మనం అట్టిపెట్టుకోవాలి అంటే దానికి గాను కూడా అల్లాహ సుభాన హతాలనే వేడుకోవాలి రబ్బనా అలా వహబ్ లనా మిల్లదున్ క రహ్మా ఇన్ నక అంత వహాబ్ ఓ అల్లాహ్ మా హృదయాలకు సన్మార్గాన్ని చూపించిన తర్వాత వక్రతకు లోను చెయ్యకు స్వామి నీ తరపు నుంచి కారుణ్యాన్ని ప్రసాదించు నిశ్చయంగు నువ్వు గొప్ప అనుగ్రహ ప్రదాతవు వహాబ్ అన యొక్క ఈ నామం ఏదైతే ఉందో ఫాల్ అన్న యొక్క పదానికి పోలింది అరబీలో అరబీలో ఈ పోలిక గల యొక్క పదాలు ఆధిక్యతను తెలియజేస్తాయి అంటే అల్లాహ సుభాన హతాల ఎలాంటి దాత ఎలా ఎలా ప్రసాదిస్తాడు అంటే ఆయన యొక్క ప్రసాదంలో ఎవరు ఆయనకి సాటి నిల్వజాలరు ఆ విధంగా అల్లాహ సుభాన హతాల ప్రసాదిస్తాడు ప్రియ వీక్షకుల్లారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం ప్రతి నమాజ్ అనంతరం ఈ దువా చదివేవారు నువ్వు ప్రసాదించిన వారికి ఆ యొక్క అనుగ్రహం దక్కకుండా ఎవరు చెయ్యలేరు మరెవరైతే ఎవరికైతే నువ్వు ప్రసాదించకుండా ఉన్నావో వారికి ఆ వరాన్ని ఎవరు ప్రసాదించలేరు కూడా అలాగే అల్లాహ సుభాన హోతాల పురాణంలో మరో చోట చెబుతున్న మాట యహబులిమై యషావు ఈ నాసం వ యహబులిమై యషావు దుఖో అల్లాహ సుభాన హోతాల తాను తలిచింది పుట్టిస్తాడు తాను తలిచిన వారికి ఆడ సంతానాన్ని మాత్రమే ఇస్తాడు తాను తలచిన వారికి మగ సంతానాన్ని మాత్రమే ఇస్తాడు తాను తలచిన వారికి ఆడ మగ సంతానాన్ని కలిపి ఇస్తాడు తాను తలసిన వారికి సంతానహీనులకు కూడా చేస్తాడు 
అంటే సంతాన కాంక్ష అనేది ప్రతి వ్యక్తిలోనూ చాలా సహజమైనది మహామహులు కూడా ప్రవక్తలు కూడా తమకు సంతానం కావాలని కోరుకున్నారు అలా కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు అయితే ప్రదాత ఎవరు ఆ సంతానాన్ని ప్రసాదించే దాత ఎవరు ఎవరు ప్రసాదించగలరు సంతానాన్ని కేవలం కేవలం అల్లాహ్ సుహాన హతాలా మాత్రమే ప్రసాదించగలరు నేడు మనం గమనించినట్లయితే అలాంటి యొక్క మహాదాతను వదిలేసి మనిషి ఈ గుమ్మాన ఆ గుమ్మాన ఈ ఊరన ఆ ఊరన ఈ వాడన ఆ ఊ వాడన వీధి వీధికి తిరుగుతూ తమ సమయాన్ని వృధాపరుస్తున్నాడు ఏ శక్తి లేని ఎవరికి ఎటువంటి మేలు కానీ నష్టం కానీ కలిగించలేని వాటి దగ్గరకు వెళ్ళి సంతానం కావాలని కోరుకుంటున్నాడు అలాగే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకు సంతానాన్ని ప్రసాదించాడు అంటే మగ సంతానాన్ని అల్లాహే ప్రసాదించాడు ఆడ సంతానాన్ని ప్రసాదించాడు అంటే అల్లాహే ప్రసాదించాడు అయితే ఆడ పిల్ల పుట్టిందన శుభవార్త వినగానే ముఖం మార్చుకొని ప్రజలకు ఎలా ముఖం చూపించాలి నక్కి నక్కి నడవడం అనేది దేన్ని చూ సూచిస్తుంది మనం అల్లాహ్ను వహాబ్గా నమ్మడం లేదా ఆడపిల్లను మనకు ప్రసాదించింది అల్లాహ్ సుభాన హతాలా కాదా అలాగే ఆడపిల్లను కడుపులోనే సంపయాలనుకున్న అనుకోవడం అల్లాహ్ ప్రసాదించాలనుకుంటూ ఉంటే మనం ఆయన ప్రసాదితాన్ని అని తోసిపుచ్చే ప్రయత్నం చేయడం ఎంత దుస్సాహసం ఎంత అల్లాహకు కోపం తెప్పించే విషయం అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలాగే ఆడకూతురు ముఖ్యంగా ఆడకూతురు విషయంలో జరిగే యొక్క విషయం ఏంటంటే ఆడకూతురు పుట్టిన తర్వాత సంతోషించడం మగాళ్ళ విషయం అత్త అనేది తొంగి చూడదు భర్త వచ్చి ముద్దు పెట్టుకోడు సరే అయితే బయట నుంచి వచ్చి చూసేవారు కూడా కాసింత ధైర్యంతో కూడిన మాటలు చెప్పడం అలా వదిలి అక్కడే పాపం చాలా బాధలో బాధ మీద బాధను భరించి ఆ యొక్క శిశువుని కన్నా ఆ తల్లిని అక్కడే పెట్టుకొని ఓదార్చడం వదిలేసి ఈ కర్రిది పుట్టింది నల్లది పుట్టింది దీనికి చెవి బాగలేదు దీని యొక్క కాలు బాగలేదు ఇది బాగలేదు అది బాగలేదని పుట్టిన తర్వాత పుట్టిన తర్వాత నుండి ఆ ఆడ శిశువుకి పేర్లు పెట్టడం ప్రారంభించేస్తుంది ఈ సమాజం అదే నలుగురు ఐదుగురు కూతులు పుట్టాడని ప్రతి ఒక్కడు చెప్పడం ప్రారంభించేస్తాడు ఇంకా ఈ ఎలా బతుకుతాడు అదే బతకడం బతకపోవడం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంది అల్లాహ్ సుభాన హుతాలా మీద ఆధారపడి ఉంది అల్లాహ్ సుభాన హుతాలా పుట్టించాడు అంటే పరిపోషించే బాధ్యత కూడా అల్లాహ్ సుభాన హుతాలకు ఉంది అల్లాహ్ సుభాన హుతాల ఎన్ని ప్రాణులకు వాటి ఉపాధి అనేది వాటి దగ్గర లేని లేదు కూడా లేదు అయితే అలాంటి ప్రాణులకు కూడా అల్లాహ్ సుభాంతలు పోషిస్తున్నాడా లేదా అయితే అల్లాహ్ మీద మనం అలాంటి నమ్మకం కలిగి ఉన్నామా లేదా అన్నదే ఎవరికి వారు చేసుకోవాల్సిన ఒక సమీక్ష అలాగే ఎవరైతే సంతానహీనులుగా ఉంటారో నిజంగా నిజంగా సమాజంలో ఎంత హీనంగా వారిని చూడడం జరుగుతుంది అంటే వారు మాత్రం దాంపత్య దంపతులు ఇద్దరు పాపం అన్యోన్యంగా జీవించాలనుకుంటే కొన్నిసార్లు భర్తను ఉసిగోల్పి కొన్నిసార్లు భార్యను ఉసిగోల్పి కొన్నిసార్లు భార్యకుతో భార్యను తప్పుపడి మరికొన్నిసార్లు మగాడి యొక్క మగధనాన్ని శంకించి ఇలా రకరకాలుగా వారిని చిత్రహింసలకు గురి చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా వైద్యులను సంప్రదించకూడదు వైద్యం చేసుకోకూడదు సమస్యను పరిష్కరించకూడదు అని చెప్పడం మా ఉద్దేశం కానే కాదు అన్ని మార్గాలను మనిషి అనుసరించాలి అయితే ఆ మార్గాలను అనుసరించిన వైద్య మార్గాలను అనుసరించిన తర్వాత కూడా సమస్య పరిష్కృతం కాదు కావడం లేదంటే అది దైవాధీనం అన్నక విషయాన్ని అతను నమ్మడంతో పాటు అలా ఎవరికైతే జరిగిందో వారి విషయంలో మనం అనేది మంచిగా వ్యవహరించాలి కానీ సూటిపోటి మాటలతోటి వారి మనసును నొప్పించే ప్రయత్నం ఎంత మాత్రం చేయకూడదు ఇది నిజంగా అమానుషం అవమానకరమైన చర్య కనుక అలా మనం ఒక వ్యక్తిని నిందిస్తున్నామంటే అల్లాహ్ విధి రాతను మనం నిందిస్తున్న నిందిస్తున్నామన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించి ఆ స్పృహతోటి మనం ఇతరుల ఎడల సత్ప్రవర్తన కలిగి మసలుకున్నట్లయితే అల్లాహ్ సుభాన హుతల ఇహంలోను పరంలోనూ మనల్ని అపారంగా కరుణించే అనుగ్రహించే మన యొక్క తప్పిదాలను క్షమించే మన పాపాలను పుణ్యాలుగా మార్చే అవకాశం ఉంది అందరూ అలానే మసలుకుంటారని భావిస్తూ ఇంతసేపు శ్రద్ధగా మా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు